Esse é mais um Papo de Boteco. Bem-vindos a mais um Boteco do Metal, na verdade. Esse é mais um Papo de Boteco. E hoje... Hoje o que, Leandro? Diz aí. Dia de maldade. <risos> hoje a gente vai falar de brasilidade no metal antes do Roots, porque já existia. Bora lá. É isso aí, galera. Posso pôr? Antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas. Boas, boas noites aos meus companheiros e amigos do podcast. Olá, o fenômeno Cris e Leandro. Beleza, galera? Beleza. Fala, gordinho. Oh, beleza. É, não. É contra o Cris e Leandro. <risos> vamos, vamos, vamos lá, galera. Cara, hoje... Então, hoje a gente vai falar o quê? O Roots tá fazendo aniversário. 2020. Ele foi lançado dia 20 de fevereiro de 1996. O que, que é o Roots? Tá falando do quê? O Roots. Que é, é uma o... marca de roupa, cara, canadense. É, é o que eu sei. É o famigerado, mais famoso, o, o álbum que, mandou, que mudou o, o Sepultura de patamar, né? O Roots levou o Sepultura a ser um quase metálica, tá certo, Leandro? Quase, bem quase mesmo. Chegaram bem, quase, bem né? próximos, né? Vai na Mas tem uma coisa a mais aí no Roots, né? Muita gente acha que esse é o álbum que foi a primeira mistura de metal e alguma influência brasileira forte. Mas teve coisa antes, velho. Teve, coisa teve antes. muita coisa antes. Então é isso que a gente quer falar aqui hoje, né? O Fazer próprio... um pouco de justiça pros pioneiros aí. Mas o próprio Sepultura já teve coisa antes, né? Antes do Roots. Pô, Rodrigo, você já escutou Sepultura antes do Roots. Eu tô feliz. <risos> Estou muito feliz, Rodrigo. Você, você... Ah, Sepultura é... não... Naquela aquela banda lá de, de rock pauleira? É pauleira. É, é pauleira. pauleira Porque véio. assim, ó, eu acho que o Roots, cara, assim, é um bom álbum, mas ele teve ele teve algo assim, cara, o impacto dele teve um impacto negativo muito grande. Porque se não tivesse o Roots, não teria Slipknot. Então eu já não gostei do Roots. É. Valeu, Roots. E se não tivesse Slipknot, o Rodrigo nem ia curtir o metal, nem estaria aqui. Não, então, tem tá esse aí, é uma ainda. cadeia de... De maldade, cara, que não dá pra parar. Abriu um portal ali. Então, mas como o Rodrigo bem lembrou, antes ali já tinha alguma coisa ali, né? Que álbum que era, Rodrigo, que tinha alguma coisa de Sepultura? É, no, no que os AD já tinha bastante... Já teve algumas experimentações ali, né? A faixa, a Caioas... É, é bem tribal, né? Caioas é tribal. Caioas é, é, é uma tribal. música instrumental. Nem, nem chega a misturar metal, né? É uma banda de metal Não. tocando tribal, né? É porque é violão, tá ligado? É percussão, é. violão, o Caioas. É, é aquele negócio bem... É como se tivesse realmente numa... No meio, no meio de uma tribo. Lá, é é... caioas ou caioas? Aí, aí não porra, sei. Fala aí, porra. Cris. Você que é o... Fala aí, Tupi Guarani. Tupi Guarani, Guarani é o da é fala aí, Tupi Guarani, lá de, de Santa Rosa. É, pô, não sei também. É. Não sei. Mas, o... Mas se a gente pega a música de entrada, né, cara? A primeira música do Chaos é Refuse Resist. Já começa com aquele batuque de entrada de escola de samba ali. Bom, a entrada não. A entrada é o coração do Zion, né, batendo. Aí depois lá que vem lá... É... Tem aquela parte mais escola de samba ali na intro. Já mostra bem aí o, uma direção, né? Misturar ritmo brasileiro com metal. E é massa, é massa que na turnê, né? Ao vivo, na verdade. Se você botar o, o show do. Um dos um do meus shows preferidos do Sepultura, do YouTube. <risos> que é eles no, em Castle Domington, no, no Monsters of Rock. Que é na turnê do QZD. Que fica, que fica repetindo, né? Tugu, tugu, du, tax, tá, 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 eu acho. Aí depois ele, eles começam a querer dizer, é muito. Eita, negócio foda, velho. E a própria Territory também, né? É, a que intro coisa... também ali é bem tribal. Ali. O que o Zedi foi o prelúdio, né? Foi o um pré. Onde surgiu a ideia. É, eu acho que daí foi que. Hum, é, tava, eu acho que já tava começando a querer misturar música brasileira e tal com, é, com heavy metal, que veio se consolidar no é, Roots. Mostrou que, que podia funcionar bem pro Sepultura, né? E, e funcionou, na verdade. Funcionou. Funcionou. E mesmo, mesmo, mesmo influenciando o Sleep Knot, funcionou. Eu diria oh, o Max, oh. né? Que estendeu o Roots ali no Soulfly por uns 3, 4 álbuns. Né? É verdade. O primeiro do Soulfly ainda tem, tem, tem bem, tem a questão do Chico Sais. Mesmo no do Roots, ele falava muito Chico Sais, né? Turnê, tá ligado? É. Ele, faz, ele cantava em estrofes, estrofes né? Com, do Mangue Beat e tal. É bem legal. Eu que sou do, da terrinha, né? Eu sou de sou Recife, sou Recife. Então é, é muito legal isso pra mim. Mas se a gente for puxando pra passar da lei pra 1994, já, já tinha uma banda né, de hardcore que fundou o forrocore, misturando hardcore com forró, e Aí. fez isso de forma ó, linda primordialmente, velho. Que foi o Raimundo não, né, velho, com o primeiro CD. É verdade. Que, pô, que mistura, né, cara? Forró com hardcore. 
Já falamos aqui, né? Já falamos aqui, de, já falamos do álbum, na verdade. É, mas é, se você pegar a, a, a música Marujos, que tem aquela... Meu bem, meu bem, meu bem. Aí já é um forrozão mesmo, tá ligado? Já é o... Porque, na verdade, os dois primeiros álbuns, o, o Raimundos e, e o Laboto Novo, tinha o Neilton, né? Que era o sanfoneiro, que ele fazia as participações, tanto vocal quanto... Como eu expor na, na Monivela, tem, tem, tem Neilton Caraca, lá. Que música, velho. E... e, e... <risos> E com a sanfona também, tá ligado? E você já via muito... Eu acho... Foi uma primeira banda pra mim, né? Até porque eu conheci Raimundo de muito novo. Então foi a primeira banda que eu conheci que tava uma misturada, né? Aquele preconceito adolescente com forró. Que eu que vivi no meio, né? Eu, eu dos três, dos quatro aqui, era eu que... Fui eu que nasci ali, né? De, tipo, no meio do forró, no meio da, da bagaceira. Eita, da cachaça, forró, ralabucho. Não, mas é interessante que o... A gente vai falar depois, mas o... Essa gaita, essa sanfona do, do forró, ela, tem mu ela é muito parecida com a, com a gaita do, do sul, né? Com a música dos Pampas lá. Mas é, é, tem diferença da cor de onda e um? Pra... Ah, tem, 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 várias, tem, tem várias formas de, de tocar, né? A sanfona, gaita ponto e tudo mais. E a forma Pô, de tocar bicho, também bicho é diferente. Sabe, Leandro. Oh, eu pensava que eu tentando, isso é saber de É igual, mas é uma fábrica. <risos> Não, mas, a, mas a, a, o, a gaita que a gente escuta no forró... Ela é muito parecida com a gaita que a gente escuta em algumas músicas do, do, do gaúchas, né? Músicas tradicionais. Mas a, a forma de tocar é um pouco diferente. A música tradicional gaúcha ela é um pouco mais triste. Um pouco mais... A milonga gaúcha, que vem lá do, do sul, lá, ela é uma música mais triste. A do forró lá é... é ah, porque mais... lá no Nordeste é tapa, cachaça e gaia, meu amigo. Não tem, <risos> tem lugar pra tristeza, não. Lá é... é como a gente fala, pé no bucho e mão na cara. Outra, outra, outra coisa, né? Outra banda, né? Que antes, na verdade, o, essa banda surgiu junto com o Sepultura. Foi responsável de fazer a primeira demo com o Sepultura, rachando ela. Um lado um, rachando lado não, outro. não, né? Um lado um, outro lado outro. Então, rachando, né? Uma demo. Você rachou? Racha. Meus pêsames aí pra pessoa que tem isso, esse disco, porque vale muito no mercado aí. <risos> então você rachou o disco. A não. última vez que eu vi um no eBay, cara, sem zoeira. A gente tá falando do Overdose, né? É, a gente tá falando do Overdose. Overdose e Sepultura, cara, é... Cara, acho que eu tinha escrito no eBay, foi em torno de 700 dólares que foi vendido. Sério? Aí, ó. Sério? É, é raro, cara. É raríssimo. Ah, isso é raríssimo. Mas eu acho que eu nem vendia, velho. <risos> de boa, ficava é. pra mim. É, ó, é ó, Cris, ó, não tem aí. Tem grana aí, velho. Mas o, o, o Overdose, Pedro Bozo, né? É, Bozó, o, né? O nome... Pedro Bozó. Pedro Bozo é foda. Pedro Bozó. <risos> é... Mas pode ser Bozo também. Se tirar uma <risos> Pedro Bozó. Ele, ele sempre tocou caixa. Tipo assim, ele fazia uns... Tá ligado? Mas, aí... Eita. Progress of Decadence. A decadência do progresso. Progress of Decadence. Incorporou mais esse lado percussivo, na verdade. Porque, na verdade, o Circles of Death, que foi o álbum precedente, foi um álbum de trash metal do Overdose. E tem uma música que é a minha música favorita, que é a segunda música do, do, do Circles of Death, a segunda ou a terceira, que é a, a The Zombie Factory. Por quê, meu amor? Aí eu já vou-se embora lá pro Fura MTV, que eu vi o clipe dela ao vivo, né? Um, um clipe da, da música clipe tocada ao, ao vivo. vivo. É, o um clipe da, da música sendo tocada ao vivo em algum festival. E eu ficava repetindo que eu achava essa música muito foda, velho. E já era na turnê do Progress of Decadence, tá ligado? Que já, já tinha muito batuque né, nela. Né? O Pedro Bozó tava fazendo muito batuque nela. O Progress of Decadence, que já é um negócio mais gruvado, deixando o trash meio de lado, né? Tem um negócio mais groove e tal. Mas ele fez tipo escola de samba do metal aí, não foi, velho? Foi um... Pô, mas é, mas é, é muito não, difícil, circo... cara. No Circus of Death, ela, ela. Eu não vi toda essa brasilidade, não, mas a Progress of Death tem, realmente é, parece uma escola de samba. Eu fui no ensaio da mangueira, eu sei o que tu fala. Cara, acho que tem muita coisa ali, tem muita coisa que. Realmente a mistura foi samba ali, mas voltado para esse samba de escola, de samba de carnaval aí, que eles tentaram misturar junto aí. Acho que eles fizeram bem, cara. Tem uma música que realmente. Ela é curta, mas, cara, mas mostra. A virtuosidade do overdose ali, cara. A nós from Brasil, cara. O jeito Porra, que, as, é... que, o, que os caras levam o ritmo da guitarra junto com a bateria que tá de fundo ali é impressionante. E, mas se você for... abertura que chama Rio Samba e Porrada no Morro. É, Rio Samba e Porrada no Morro. É a abertura, é a abertura do álbum. É. A primeira música, né? A introdução do álbum. Essa é a primeira. O, o overdose, você puxar passado, sempre foi uma banda mais técnica de Sepultura, né? Claro que o Sepultura evoluiu muito, né? Como banda, mas assim, eu acho que na época da demo devia ser uma banda de trash metal de responsa, tipo o Overdose, 
E o Sepultura na, na pesada do Morbid Vision, aquele negócio mais cruzão, tá ligado? Ah, mas nem, nem era trash, né, cara? É mais um heavy metal tradicional, né? O... Tu, é, tu acha, velho? Um ah, eu acho que sim, cara. Era bem virtuoso, cara. Os caras ah, é, foram cara, um bom de é. Tipo, de virtuosidade, o Overdose tava na, realmente na frente do Sepultura. É. Mas, mas o Progress que... of the Cadence... O Progress of the Cadence... O Progress of... Que, eu não sei, como é? É the Cadence, the Cadence, né? Decadence. É, the Progress of Decadence... Pra você, é. pra você, Cris, como é que pronuncia? Você que é um poliglota. É, é elementar. Elemen não sei porque tu tá tendo, tendo dificuldades, cara. É a decadência do progresso. Pronto. Não, hein? <risos> como é que é o nome do álbum mesmo? Sem traduzir. Tradu Pô, é o Rodrigo que sabe o inglês aí, velho. Fala aí, Rodrigo. Rodrigo tem não, 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 para de jogar a peteca pros outros. Fala, fala aí. É. Progress of Decadence. Ah, ai, <risos> It's not decadence. Pô, agora eu senti que tá falando com o Príncipe Charles aqui, cara. <risos> Depois da, da reabilitação, né? Eu queria dizer a vocês, meus queridos amiguinhos, amiguinhos, que o, o, o Progress of Decadence é de... É, o Progress of Decadence... Eu não sei <risos> Acabou é de falar, velho. Você presta porra. atenção aí, velho. <risos> Mas, cara, o Progress of the Decadence. <risos> e é errado também. <risos> é, não, mas é um álbum de 93, cara, e o Roots é de 96, certo? Mas o que eu queria falar é que o álbum é de 93, mas em 91... Já teve neguinho que fez uma música chamada Never Understand. Essa aí eu pronunciei certo. Never Understand. No álbum Angels Cry do é Angra. Não, não. Que tem é de toda 93. a brasilidade do começo ali. É de 93 também, Plínio. É de 93. 93, 93, 93 Angels Cry. Eu não sei Cry. porque eu tenho que um Angels Cry de 91, velho. É porque o, a, tem um o problema Cry... com, com espaço-tempo, cara. <risos> não, é que o Angels Cry pode ser 91, mas o Angels Cry, meu irmão, é de 93. Ô, 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 Ronaldinho, dá, dá um jeito de menino aí. Que piadinha, tá... de, <risos> piadinha de bosta, cara. Carlos Alberto de Nóbrega no próximo programa pra levar o livro das piadas aqui. Aí tá na praça aí. Bota o ali por ele aí. Pronto, 93. Me desculpe pelo meu espaço-tempo, doutor Emmett ah, Brown. Tá mas... perdoado dessa vez. Ô, Rodrigo, tu conhece o Angra? Angra? Tu conhece o Angra? Eu conheço, conheci o Plínio lá, vem do Angra. É, é, então. Foi, conheceu lá. De franga. Na, na verdade, eu saí franga. correndo para não falar com eles, eles vieram atrás de mim. Ei, ei, tu é do Boteco do Metal, tu é do Boteco do Metal. Aí, não, não, pois é, muito se fala. Eu sabia que tu ia ser famoso um dia. <risos> <risos> ainda não, esse dia ainda não aconteceu. Pois é, muito se fala do Roots, que ele ah, traz a, essa brasilidade, mas o Angra faz isso a, desde os primórdios do Angra, né? Desde que Angra é Angra, né? Desde que o André Matos fundou o Angra com, com o pessoal lá. E, e um... quanto o André Matos esteve lá? Porque se você olhar o Fireworks, que é depois do Roots, tem a Gentle Change, que é percussiva, levada... É, de, é, do, é do Rafael Bitecu essa música, né? E o Rafael Bitecu tem, tem muita ele tem muita influência. Ele, ele é. Ele curte essas paradas mais, tá mais folclore. E, e é, é, bem, é bem percussiva, é bem, uma levada bem brasileira, a Gentle Change, mas o Holy Land é o Ops. É, o Holy Land, Holy Land tem é. muito, né, cara? É o Apps, que foi lançado meses de diferença do Roots, né? E o. Antes ou depois? Foi depois. O. Copiou. E o Angels Cry tem a Never Understand, que eu acho que, que é a única música que tem brasilidade da, do Angels Cry, na verdade. É o, assim. é o, é o arranjo da, do Asa Branca, né? É, do, do justamente. Do Não, mas teve depois também, com o, depois que o André Mato saiu, teve do, no, no Rebirth, teve a Holy Wars, teve depois ainda ah, com. Mas, o... mas depois aí já. Já, já, porque ah, já, 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 já vendeu que nem água, a galera fala, ah, isso aí funciona, vamos fazer. É, mas não, o, o, o Holy Land foi, foi, saiu um pouquinho depois, tipo dois meses, três meses depois, mas no processo de gravação deve ter corri, ocorrido mais ou menos na mesma época. Talvez até mais tempo, porque o, o Sepultura tem mais dinheiro que, que o Angra para gravar estudo. Ué, era a banda mais top, né, cara, da é. Broadway. Eles gastaram uma grana fodida para fazer é. o Roots. O Roots, então, mas assim, mas você vê que os dois teve a mesma ideia, tá ligado? Mas, não a mesma não... ideia, tem a mesma ideia, porque o, o Sepultura foi pro lado mais indígena e o Angra se manteve mais no, na cultura tribal, assim, brasileira mesmo, de, de, de meio samba, meio... Mas, mas é legal, cara, do papo aqui agora, eu só comecei a pensar nisso agora, cara, se a gente pega ali de 93, ali entre 93 e 96, essa ideia começou a tomar forma bem forte, cara, não é num lugar só, é. cara. Tudo que a gente falou até agora de Raimundo, Overdose, do Angra, do próprio Sepultura. Chico Sainz estourou quando, Plínio? Você que tava vendo lá de Chico perto. Chico Sainz é 94. O primeiro tá vendo? Ó, tem 
Pô, tem, tem bastante. Ele influenciou muita gente no metal, cara. Influenciou, influenciou. Tanto que o Lúcio Maia, que gravou, que é o guitarrista do Nação Zumbi, que era o guitarrista do Chunk Size, ele gravou o primeiro álbum do Sofly, né? É verdade. Ele foi gravar com o Max. O Max até participou do No Abril pro Rock. O Max Cavaleira participou de um show lá do, do Nação Zumbi. Depois, logo depois do, da morte do Chico Sais, né? O Chico Sais morreu em 96. Viu? O Viper tem alguma Certeza coisa que você ia lembrar. <risos> <risos> o Viper tem alguma coisa de, de, nessa, nessa vibe? Não, então... o Viper é, 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 mais, é, é mais a parada do, do, do André no começo do Heavy Metal com música clássica, né? É, e eu lembro é... aquela parte lá que aí todo mundo para Todo mundo não. Eu parei de ouvir Viper com essa parecida de cabelo curto tocando balada, né? Ah, tocando é, 8 de abril, acho que é o nome. Agora que eu olhei que era pra trás. Não é ficou do load, reload ali. É, agora que eu olhei pra trás, eu vou chamar outra estrada. Vou pegar outra estrada. A roupa que eu usava não me servem mais. O Play não gosta do load, reload, não fala disso. Eu, essa música é, passava na MTV. Essa música passava, passava na MTV, não, ó. Direto. Aí eu, eu ainda tenho essa música na cabeça que passava direto. Mas voltando pro Angra, o Holy Land, né, com a brasilidade dele, tem a música Holy Land, percussiva, com, com violão, tá ligado? Tem a parte mais ou menos metal, que é que tá distorcida, né? Não é metal, não é metal, metal. Mas que é o ápice ali do, do Angra na brasilidade, de misturar a, a, a cultura brasileira, com a questão do, da percussão, a questão do violão, lá, no, numa, lá com o heavy metal. E é tudo da cabeça do, do homem, né? Tudo da cabeça do André Matos, que a música Holy Land foi composta, escrita e composta por ele toda. Que eu me lembro, o Kiko Loeiro até falou isso na entrevista, que ele chegou com a Holy Land. Né? Negócio foda, porque o arranjo é muito foda, se você olhar o arranjo geral, tá ligado? É, música... eu, eu prefiro a Nothing to Say. Ah, Nothing to Say é metal, né? E tem, tem a repercussão lá. Mas, e tem a batida também, tão, 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 tão. é meio, é. sei lá, com o Hyde segurando. Pim, eles pim, abrem, pim. eles abrem o show, né, no, na turnê do Holy Land, eles abriram com essa e é muito massa. Silent Distance, pá, pá, tem a Xamã, né? Que a é, Xamã, é, velho, é verdade. Xamã é. 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 aqui, pô, podia chamar de pajé pra quebrar o galho. E tem até a Make Believe, né, que você pode ver, mas é uma música mais... De, de, que uma, uma das coisas que me fez falta no Angra depois que o Ricardo Confessori saiu, tipo, pega, pega a Make Believe tocada pelo Rick Confessori e pega a Make Believe tocada pelo Priest. Priest é um excelente baterista, mas ele é um baterista de metal, tá ligado? Diferente de, de, de Confessori, que é um baterista então, de música. É uma viúva do, do, do Angra antigo, é isso que tu é. Ah, eu sou, velho. Eu sou viúva mesmo, velho. Eu sou, isso aí eu sou. Eu sou viúva do Angra antigo. Tanto que quando acabou o Angra, eu fui pro Xamã e nem chutei mais o Angra e até hoje vivo feliz assim. É, o Holy Land é considerado por muitos como o melhor álbum do Angra. Muito Na verdade, pra mim é o melhor álbum de heavy metal já feito no Brasil. Por uma banda brasileira. Melhor que qualquer outro. Feito o top 1. Brasil por uma banda brasileira, cara. É, não, do Brasil, de uma banda brasileira da América do Sul. Ainda. Agora eu vou pra fuder. Pra acabar a discussão aqui, eu, boto, eu, eu deixo mais... É nem o Rodrigo, que nem sabe do que a gente ia falar, pegou essa camiseta aí dele por acaso. Eu cálculo aqui, pra entender. Já já ele dois, vai, dois vai bater panela aí pra encher o saco. Mas, cara, se você que aguentou até aqui esse papo de boteco aí, você sabe de alguma coisa, comenta aí, fala pra gente. A gente esqueceu de alguma banda aí, principalmente desses meados aí de, de 93 até 96, tá fazendo, tentando brasilidade, ou mesmo antes, que a gente não pegou aqui. Porque achei curioso, cara. Tudo isso aconteceu numa, na mesma época, cara. Tá todo mundo na mesma vibe. Puta, justamente, né? A gente, eu não tinha sacado isso. Tu falasse isso no meio do programa, mas eu não tinha sacado isso, Leandro. Tudo aconteceu entre 93 e 96. O Angra fez, o Overdose fez, o Sepultura fez, tá ligado? O Raimundo surgiu, teve o Chico Sais. Tá ligado? Teve, claro que Chico Sais não é metal, mas assim, tô dizendo assim... Não, é... mas, pô, é... Tinha muito elemento de rock ainda ali, né, cara? Com Nação Zumbi. Pô, não, tem, tem. Tem que estar associada também. Tem, tem, negócio, tem negócio bom. Tem negócio bom ali, eu gosto. E escuta isso tudo, velho. Que o negócio é bom. Valeu, galera, pelo papo, pela nossa brasilidade. Por que não um, um parte 2, talvez, um parte 2 com as bandas pós-Roots? A gente pode fazer o... A gente fez agora o, o antes do Roots. Pode fazer o um depois do Roots também. Se a galera quiser, deixa aí nos comentários se você quer ver um depois do Roots também. Que a gente faz aqui. Porque tem muita banda, viu? Tem banda com influência gaúcha, banda com influência pernambucana, banda com influência do, do norte, tem Tupi Guarani. Tem uma tem banda, que... se eu não me engano, que canta em Tupi Guarani. Tem, tem. Se... E é bem legal, cara. 
Tu já visse, né? Eu, eu não conheço essa, não. Tu vai ter que... Pô, oh, seria ter... legal, seria não, legal. Não, não, falar. Não, aqui, ó, quero fazer uma promessa, quero que vocês venham comigo. Se esse episódio, cara, chegar a 100 views em 10 anos, a gente faz a parte 2, falando que vem do Coito Lúcio. <risos> Isso é bom. É, tá prometido. Ah, mas prometido. isso somando Facebook, GTV, que ah. é onde a gente tá também. Ó, somando todas as GTV plataformas tá ganhando de podcast. Longe, tá, tá ganhando lavado. Todo lugar bom. aí, a gente somar der 100, a gente faz um parte 2. Então vamos embora, galera. Um vamos comentário, embora. a gente já divide por dois isso aí. <risos> Vamos embora, galera. Vamos para o aqui, bebe de lá, Rodrigo. Quem tá bebendo o quê? Eu bebi um monte aqui, porque é sexta-feira, né? Estamos gravando sexta-feira, então... Mas eu vou falar aqui da Prefontaine. Estação de metrô não pode. É, estação de metrô, mas também é uma cerveja da Brasil de Montreal. 4.5 de álcool, cerveja é, belga, branca. Uhum. E é muito boa, cara. Gostei. Eles fizeram umas embalagens novas aí, quem tá no YouTube tá vendo aí. E ficou bem bonita as embalagens novas. Eu gostei. Eu não, que eu não tomo essas coisas, são muito cara. Vai lá, eu vou falar. Eu estou com minha vale. Yeah! Tá, vai, vai embora, vai embora, tá bom. Próximo. Essa aqui é a original que é preferida de Rodrigo. Rodrigo também é conhecido como Ronaldo Fenômeno. Diz aí, Cris. Ó, oh, eu tô bebendo aqui a ruivinha da. da. da Brasil. da Brasil. Porra. <risos> Da Chibô, velho. Do ar, ar, arquebispo, arcebispo, a vermelha do, do padre aqui. Cara, e é muito boa. E aí é uma homenagem ao pessoal lá de... A, bom, primeiro é uma homenagem a, a Carol, que ela tá de aniversário hoje, o pessoal de, de metal lá de Santa Maria. Fiz... Parabéns pra Carol. Que a Carol não descobre o que tipo quer dizer. Parabéns, Carol. <risos> Pô, eu cantei parabéns aqui, só eu cantei, velho. Pô, oh, 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 não, o, é. bebeu, o Cris bebeu três latas de cerveja hoje, velho. O que aconteceu, velho? Cara, como alcoólico, meu filho? Três que tu viu, velho. Não, o, o pessoal tá, tá juntando latinha pra fazer uma renda, velho. Fiz uma, uma, uma porrada de amigo lá e o pessoal curte o, o boteco também. Então, um grande abraço pra todo mundo lá. E é isso aí. Vai, 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 Leandro. Fala uma, uma cerveja melhor que a Gale, Belly Gale. Bom, tô tomando uma é Ventinos, né? Que é da Schneider Weissen. Ah, essa, é. essa cerveja, quando eu fui, fui comprar cerveja, a cerveja tava num, num canto de vidro com cadeado com alarme, pra tu ver quanto é. cara essa cerveja é. é então, tem uma cara, cara de trooper. cerveja cara, né? É, é uma Weizen Doppenbach. Porra! Aí, Agora aí tá eu certo. falei, hein, cara, posso ser vocalista do Holmstein. <risos> é, na verdade, essa... Cara, eu nunca tinha tomado essa daqui, cara, mas a Schneider Weiss é a cervejaria que faz cerveja de trigo mais velha da Bavária, que tem uma tradição aí. É uma cerveja bem fortinha, 8.5 de álcool, de trigo. Cara, gostei muito disso aqui. Valeu cada centavo dos 3,95 dólares que eu paguei nela. 3,95 milhões de dólares! Que é muito menos do que o Plínio paga pra tomar uma Belly Gun quando a gente vai num bar. É verdade. Belly Gun no bar é 10, 10 dólares. Rodrigo que toma Belly no bar, que Rodrigo é um homem de posses. Falando em Rodrigo... Fenômeno! Diga lá, quem quiser achar a gente, faz o quê? Bom, se você gostou aí do episódio, não esquece do like. Você pode ver a gente no YouTube, no Face, no IGTV. Também pode escutar a gente na sua plataforma de podcast favorita. Toda segunda e quinta, é. episódio novo. E a gente Beleza. também está no Facebook, Ó, no Instagram, no Twitter. Se você quiser nos achar, procure a garrafa de Belly Gale que você nos acha dentro aqui. Ó. Galera, é um metal. de você. Beleza, galera. Valeu. Obrigado pelo papo. Super papo. Falamos de bandas muito importantes. E que eu gosto pra caralho, velho. Vou escutar essas porras semana todinha. Vamos embora. Um beijo pra vocês. Um bom. Até a próxima. Tchau. Tchau.